딱 일주일 남았네요. 다음 주이 시간대는 지금 어, 보급품 받았겠다. <웃음> 네 여러분 안녕하세요 이태환입니다 네 제가 이렇게 컨텐츠를 작게나마 준비를 해봤는데 입대 전 마지막 여러분께 인사를 드리고자 또저 자신을 좀 되돌아보는 시간을 갖기 위해서 준비를 해봤습니다 오늘 준비한 것은 제 이름 스펠링을 가지고 제가 인터뷰를 해볼까 준비를 해봤는데 어떤 키워드들이 생각날지 저도 잘 모르겠어요 일단은 즉흥으로 한번 해보겠습니다 L L 네 리브 하겠습니다 떠나다 떠나기 전에 인사드리는 거다 보니까 지금 제일 먼저 생각난다가 떠나다 리브 <웃음> 엑서사이즈 운동 제가 지금 굉장히 말랐어요 말랐고 운동을 안한 지가 6개월 정도 됐는데 그냥 열심히 먹고 있어가지고 살이 많이 쪘는데 그래서 이제 다시 예전에 이태환으로 돌아오기 위해서 살도 빼고 운동 열심히 해가지고 더 이제 멋있는 모습으로 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 또 이네요. 아, 잠깐만. 이, 잇. 먹다 잇. 많은 분들께서 체중 관리, 그리고 또 입대를 하게 됐을 때 먹는 거에 대해서 그냥 물어보시더라고요. 운동을 하기 위해서 좀 식단을 챙겨 먹는 편이고 규칙적으로 먹으려고 노력하는 편인데 이제 아무래도 입대를 하게 되면은 규칙적으로 밥을 주고 한식으로 건강식을 주신다고 들었기 때문에 어, 먹는 거이 단어가 생각이 납니다 여러분 먹는 걱정 하지 마세요 저는 무엇이든 잘 먹으니까 네, 걱정 안 하셔도 될것 같습니다 T는 저는 터닝 포인트 하겠습니다 군대를 갔다 오면 은 서른이 돼요 제 마지막 20대고 제가 요즘에 제일 많이 드는 생각이 처음으로 연기를 했을 때가 많이 주마등처럼 스치더라고요 그래가지고 20대 초반에 어떻게 연기를 했고 중반에 보냈고 지금 후반이지만 어떻게 이런 식으로 지내왔는지랑 그리고 제가 군대를 갔을 때 과연 어떤 것을 많이 하고 올까 다녀왔을 때내 모습이 어떨까 라는 생각이 많이 들어가지고 많이 20대를 반성하는 것도 있었고 그리고 칭찬한 부분도 있었고 그런 부분들을 종합했을 때좀제 자신을 조금 더 집중하고 생각을 정리하고 이런 부분들을 좀 합쳐가지고 군대를 다녀온 30대의 시작은 제 자신한테 좀 터닝포인트가 되지 않을까 싶어가지고 저는 어 앞으로의 기대되는 제 30대를 생각하며 터닝포인트를 선택하겠습니다 액터 네 아무래도 제가 배우 일을 하고 있다 보니까 액터를 선택했고 터닝포인트처럼 다녀왔을 때 어떻게 더 성장을 시킨 모습을 보여드릴지 변한 모습은 어떻게 돼 있을지에 대해서 저 자신도 궁금하고 또 여러분들께 보여드리고 싶고 또 그런 것들이 있다 보니까 어, 저는 지금 가장 생각나는 게 액터입니다 다시 L, E, E, T, A, E 다시 또 E 에스코트 <웃음> 쭉 소. 네, 이때를 앞두고 있다 보니까 에스코트 뜻이 호위하다 지킨다는 뜻으로 뜻을 사용하고 있는데 군인이라는 게 국민을 지키기 위해서 나라를 지키기 위해서 이제 가는 거다 보니까 호위하다 배우를 내려놓고 저도 나라를 호위하러 다녀오겠습니다 그리고 어, 제가 호위하니까 제 배우 인생을 좀 주마등처럼 뒤돌아 봤을 때 필모그래피에 호의를 했던 역할들이 많아요 돌아와의 아저씨라는 작품도 있었고요 그리고 W라는 드라마 거기도 이제 경호원이었고 또 하나 아메오사라는 사극에서 호의무사처럼 이제 지켜주는 역할을 했었어요 그래서 굉장히 저랑은 이상하게도 자주 붙고 밀접한 단어가 어느 순간부터 돼 있던 것 같았어요 입대 또한 역할이라고 생각하고 이번 역할은 나라를 지키는 역할이라고 생각하고 잘 다녀오겠습니다 지금 제가 제일 생각나는 헬스 이 운동이라는 뜻도 있지만 체력과도 연관 짓는 단어다 보니까 헬스가 생각나는 게 계속 이 드라마를 찍고 배우 일을 하면서 저도 모르게 체력이 좀 소진된 부분도 있었고 뭔가 지치는 경우도 있었는데 입대를 하고 나와서 제대로 했을 때는 조금 더 다시 그 에너지를 채워가지고 보여드리고 싶어요 군대에서 배워온 에너지와 그런 기쁨들 제가 느끼는 감정들을 체력적으로 충전을 시킨 다음에 나중에 이제 제가 제대하고 작품이나 혹시나 여러분들을 뵀을 때그 에너지를 또 돌려드리고자 싶은 생각이 있어서 지금 H 하면 헬스가 제 생각이 납니다 헬스 이상하게 하다 보니까 제가 생각한 단어들이 다 비슷한 것 같아요 지금 W 하니까 또 생각이 든 단어가 웨이트, 웨이트, 기다리다 
기다립니다. 이거는 여러분들께 <웃음> 저에 대한 질문과 이런 것들을 하는 자리인데 여러분들께 이런 콘텐츠를 보여드리는 걸 생각되니까 웨이시라는 단어를 감히 제가 부탁을 드리고 있습니다. 저 또한 아까 말씀드린 것처럼 기다림을 통해서 미학을 얻는다고 본인 스스로에 대해 집중을 더할 시간이 생기실 거고 저 또한 저한테 집중을 할 시간이 생기는 거라고 생각이 들기 때문에 조금만 같이 기다린다고 서로 약속을 하고 있어주시면 금방 다녀오겠습니다. W 하나 더 말씀드리면 은 윈터, 겨울이요. 복무를 마치고 다시 돌아오는 시간이 겨울이더라고요, 보니까. 윈터, 웨이트, 겨울까지 기다려주시면 은 금방 제가 또 다녀와서 인사드리겠습니다. A 지금 생각나는 게 액티비티. 제가 굉장히 활동적인 사람이거든요, 사실. 몸 쓰는 거 좋아하고 새로운 걸 경험하는 걸 좋아해요. 도전? 경험하는 거에 대해서 호기심이 너무 많고 두려움도 없고 그러다 보니까 항상 몸으로 직접 해봐야 되고 뭐 활동을 해봐야 되고 운동이라고 했을 때 웨이트뿐만 아니라 몸으로 할수 있는 운동들이 많잖아요. 그런 것들을 좀 경험해 볼수 있는 시간이 될것 같아가지고 굉장히 좀 기대도 돼요, 사실. 걱정보다는 기대되고 해보고 싶은 게 너무 많았는데 못 해본 것들이 많았거든요, 그만큼. 그런 것들을 좀 해보고 경험할 수 있는 시간이 되지 않을까 싶어가지고 액티비티, 활동적인 게 굉장히 기대되고 어, 그런 걸 통해서 여러분들에게 또 인사를 드리고 싶네요. 뭐 하지? 마지막 뭘로 하지? 유발라스 이런 거 <웃음> 유 하겠습니다 제가 성격이 확 변할 수도 있는 거고 아니면 외모가 변할 수도 있는 거 모르겠지만 사실 비슷할 것 같아요 비슷할 것 같은데 사람들이 이런 얘기를 하더라고요 다녀오기 전과 후가 느낌이나 여러 가지가 생각도 변할 거고 좀 많이 변한 게 있을 거다 그만큼 경험도 많이 하니까 그런 부분에 대해서는 저도 좀 많이 기대가 돼요 궁금하기도 하고 아까 말씀드린 거 호기심이 많다 보니까 걱정보다는 아, 빨리 복무를 마치고 아, 내가 어떻게 변해 있을지를 굉장히 좀 궁금해하게 되고 기대가 된다라는 생각이 들기 때문에 뉴 새로운 거를 좀 기대와 인사를 드리고자 네, 뉴를 선택했습니다. 어떠셨을지 모르겠어요. 사실 저도 이런 인터뷰는 또 처음 한 거거든요. 영문 스펠링으로 제가 직금으로 해놔가지고 이태환님이 이, 태환, 삼행시처럼 이렇게 하는 거면 뭐 했을 텐데 영어로 하니까 더 하고 싶은 말들이 있을 텐데도 막상 단어로 뽑아야 되니까 생각이 잘안 나더라고요. 그래서 분명히 다못 드린 말들도 있을 텐데 그래도 지금 가장 느끼고 생각 드는 감정과 단어들을 솔직하게 여러분들에게 나누고 싶었고 보여드린 것 같아요. 여러분들도 조금만 기다려주시고 많이 응원해주시고 건강하게 지내시면 은 저도 똑같이 행복하고 건강하고 더 멋진 이태원이 있어서 돌아오겠습니다. 또 이게 마지막이라고 아쉬워하실 필요는 없어요. 또 30대 시작하면 또 그때 또 이렇게 인터뷰를 할 수도 있는 거고 그때는 그때도 영문으로 하려나? <웃음> 군대에서 영어 단어 좀더 공부해 오겠습니다. <웃음> 더 많은 이야기도 나눌 수 있게 공부해 올 테니까 조금만 기다려 주시고 오늘 너무 재밌었고 이렇게 또 봐주신 여러분들 진심으로 감사드립니다. 안녕!